Hello mga kawanderham, ang video natin ngayon ay transform each vertex form of quadratic function into general form. Identify the constants A, B, and C. So sa sample lang po natin itong problem na ito, mga tatlo siguro ang, ang gagawin ni Kuya Wonder. So tingnan natin, number 1, y is equal to x plus 2 squared minus 3. So, ta-transform daw natin from vertex form to general form. So, ang vertex form ay ganito ang itsura. Ito yung pinaka-formula niya. Y is equal to A times X minus H squared plus K. Gagawin natin siyang general form. Ganito ang itsura ng general form. Y is equal to A X squared plus B X plus C. At uh, alamin natin kung ano yung A, B, tsaka yung C. So, ito gagawin natin ganito. So, paano natin gagawin ganito ito? Una natin gagawin ay isi-simplify natin itong nasa loob ng parenthesis. So, x plus 2 squared, same lang siya sa x plus 2 times x plus 2. Tinimes mo siya sa sarili niya, kaya squared. So, dalawang bin binomial na minultiply mo. So, paano ba tayo mag-multiply ng binomial? Foil method. Sa dati nating lesson. So, mumultiply natin yung first. X times X is equal to X squared. Outer. X times 2 is equal to 2X. Uh, inner. 2 times X is equal to 2X. Tsaka last. 2 times 2 is equal to 4. So, pag-add in lang natin yung like terms. Susulat natin yung x squared. 2x plus 2x is equal to 4x plus 4. So, itong x plus 2, pag in-square mo, same lang siya dito. So, papalitan lang natin siya. Gawin natin y is equal to x squared plus 4x plus 4. Kapihin natin yung minus 3. So, sinimplify lang natin itong x plus 2 squared. Ginawa natin ganito. Ngayon, uh, pag add in uli natin yung mga magkakaparehong terms. So, y is equal to x squared. 4x, wala rin naman kapareho. 4x. Uh, ito, plus 4 minus 3 is equal to plus 1. So, ito ang ating general form. So, ano ang ating a, b, at c? So, ang a, yung coefficient ng x squared. Since wala naman siyang katabi, automatic 1 yung a. a is equal to 1. b, yung katabi ng x, 4. c ay yung constant, 1. So, yan ang ating sagot sa number 1. Next, number 2. Uh, y is equal to x minus 4 squared plus 11 so ganun uli ang ating gagawin ito muna isisimplify natin yung binomial so x minus 4 pag in square mo ibig sabihin x minus 4 times x minus 4 lang so foil method para multiply natin first x times x x squared outer x times negative 4 negative 4 x inner negative 4 times x neg negative 4 x tsaka last negative 4 times negative 4 is equal to positive 16 uh, simplify natin pagsamahin natin yung like terms negative 4 x minus 4 x is equal to negative 8 x plus 16 so ito ay sinimplify mo lang ito so kopyahin natin palitan natin x squared minus 8x plus 16 plus 11 so isimplify natin ulit pagsamahin natin yung magkakaparehong term 16 plus 11 is equal to uh, 27 so ayan ang ating uh, general form so ano ang a ang a ay ang katabi ng x squared so, wala na naman siyang katabi. Ibig sabihin, 1 ang A. Tapos, ang katabi ng X, yun yung B. So, negative 8 ang B. 
So, sasama natin lagi yung sign, yung minus, ibig sabihin negative 8. At ang C ang constant, 27. So, ganun lang po, kadali. Next number 3, ang ating last sample. Uh, y is equal to negative x plus 7 squared minus 23. Oh, lumalabo na naman so ganun uli uh, huwag muna natin pansinin yung minus dito ito muna ang i-ano natin simplify natin uli x plus 7 squared x plus 7 times x plus 7 so multiply natin first term x times x x squared x times 7 is equal to 7x 7 times x is equal to 7x 7 times 7 is equal to 49. So, pagsamahin ng like terms, 7x plus 7x is equal to 14x plus 49. So, ngayon, medyo, medyo uh, nakakalito to. Dahil may minus siya, bago yung parenthesis, ibig sabihin, uh, Minus, lagyan muna natin ng parenthesis to. Itong x squared plus 14x plus 49 minus 23. Kasi itong x plus 7 squared, ito yan. Itong negative, bago, la, bago siya dito sa buong ito. So, itong negative, nasa unahan nitong buong uh, trinomial. So, ibig sabihin, para natin siya masimplify, I-distribute mo yung negative. Negative, ta-times mo dito, ta-times mo dito, ta-times mo dito. So, ibig sabihin yan, babalik ta rin mo lang actually yung mga sign. Yung x squared magiging negative x squared. Yung 14x magiging negative 14x. Yung 49 magiging negative 49. Tapos minus 23. So, dinistribute mo yung negative sa loob. Naging negative sila lahat. So, simplify na natin. Negative x squared minus 14x minus 49 minus 23. Uh, mahina po sa mental math si Kuya Wonder. Calculator na natin. 49, 23, 72. Negative 72. So, ito ang ating general form. Ang A natin ay yung katabi ng x squared. So, wala siyang katabi uli number, pero negative. So, lagyan mo dyan ng 1. Ibig sabihin, negative 1 ang coefficient niya. Ang B ay, ito, negative 14. Ang C ay, kasama pa rin yung sign, negative 72. So, ganyan lang din ang gagawin natin sa iba pang mga number. Gayahin nyo lang yung paraan. Shoutout nga pala sa ating kawanderham na si Daniela Carmona. Salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye bye